脚上面都套了这个石材的袋子呀，这样能躲点风。我今天的一个骑行计划呢，是前往三十公里处的一个市镇莱克内斯，咱们也顺便看一看罗夫敦这个地方住宿的一个整体的价位是如何的，一个人都没有啊，这停车场。嘿嘿嘿嘿嘿，开机开机，好像不行了，不亮了，那就算了。这个厕所里面有暖气，很干净，因为旁边呢是一个露营地，山体挡住了这边那边的风向，只有这么一侧风往这边吹嘛，一浪一浪接一浪，一年四季都有这种浪。夏天，尤其是夏天，很多朋友们我们过来冲浪滑板。Hi, hi. You have cappuccino? No, we have just a... only coffee. Yeah. Okay. In here or to go? Here. Yeah. Mm. Mm. Uh, milk? Yes, milk. And the sugar? Yeah, all of it. See sugar? Yeah, that's a, that's a sugar. Yeah, okay. 这里面真的是太暖和了。看这个地方关个小井。雪山海浪。一杯咖啡，一小包花生米啊，一共是花了六十克了，折合人民币的话是四十块钱左右。那咱们继续出发，我待这一会儿呢，这个脚丫子呀，包括手啊，身上都已经暖和和的了。这边还有一个摄影师在那拍照呢，哇！湖水没有风啊，倒影之后真太震撼了。哎、这边算是一个浅海区啊，风小一点了，因为周围都是山了嘛，挡住了这个海上的这个大风。这种环境下骑车。这我感觉我这是无语言表，太爽了到了，到了，哇！终于到达城市里面了。房间是在二楼，从这边上来啊，进门就是厨房。这是我自己的这些调料，瓶瓶罐罐，有电冰箱、微波炉、电磁炉、抽油烟机。它这个房间的话，厨房跟吃饭的连一块了。这边用来吃饭，然后呢，那边有个电视机，两个桌子。还有一张床，我一个人住啊是刚刚好的。洗澡的时候啊，我也把衣服都洗了。这边就是这个厕所、卫生间、马桶、洗澡间、热水，都是比较全的。然后把所有的衣服、袜子这几天全都湿透的一些东西啊，重新洗了一遍，放在里面也暖和，一会儿就干了。整体来说还是不错的啊，这么一晚的价格是八百块钱人民币，订了两天，一共是花了一千六。像这样一个房子，一晚的价格呢，八百块钱人民币，大家是不是觉得哇，好贵啊？现在呢是罗浮敦的这样一个旅游淡季，还没到旺季呢。你要是旺季过来，你订这个民宿，你别说八百了，一千、一千五啊，都不一定能排得上号，不一定能订得上。因为我现在所在的位置，它是在莱克内斯这个小镇的中间地段，周围的商场、户外店、超市、餐厅
全都是两百米到五百米之间，所以它是一个繁华地段。我现在以八百块钱一碗的价格预定上，其实相对来说还是比较便宜的，因为我会比较，我会在手机上去找呀，附近的一些地方，就是这一家，两天一千六百多人民币，最便宜的，再往上就是两千的，还有个一千八的，那一千八的呢没有这个好，还有个三千多那个更好，但是我一个人吧。没必要住，我就定了这个。你看我的鞋子呀、裤子呀，里面这些，全都是湿的，也得把这个暖气给它靠干，你不然后期的旅行特别难受啊。所以说，这就是在罗浮敦呢群岛上面一个住的情况。连续几天的恶劣天气，头脑被冻得都有点恍惚了。前一个小时，在我进入隧道的时候，突然发现拍摄的支架丢了。后面有二十公里。第一时间，我联系了房东，并且说明了这个情况。他也很热情地带我开车返回寻找。车窗外大雪纷飞，我用蹩脚的英文和浮夸的肢体动作进行了一波戏剧性的沟通。当他得知我从中国一路骑自行车来到这里，觉着不可思议，问我这是怎么做到的